அன்புக்குரிய சகோதர குருக்களே அன்பார்ந்த மக்களே இன்றைய நாளிலே நமது உயர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து சிவகங்கை மறை மாவட்டத்திற்கு ஒரு புதிய ஆயரை திருத்தந்தை அவர்கள் நியமித்திருக்கின்றார்கள் அந்த திருத்தந்தையினுடைய நியமனமானது நமது இந்திய திருத்தந்தையினுடைய தூதர் லே பால்தோ ஜிரல்லி வழியாக கடிதத்தின் வழியாக நமக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த கடிதத்தை இப்பொழுது நான் வாசிக்கின்றேன் Your Grace, I have the pleasure to inform you that His Holiness Pope Francis has appointed Rev. Lourdes Anandam of the clergy of Madurai Diocese <laughs> presently parish priest of Holy Dossary Church and the Episcopal Vicar for Religious of Madurai Archdiocese as Bishop of Sivarangai. This provision will be made public in Rome on Thursday, 21st September 2023 at noon, corresponding to 15.30 hours. Indian Standard Time. Until then, this news is to be maintained under the seal of pontifical secret. Let us address to the intercession of the Virgin Mary, the Episcopal Ministry of the new Bishop of Sivangai. With fraternal regards and best wishes, I remain sincerely yours in Christ, Lay Paul Vajirali. ஆர்ச்சிபிஷப் லேபால் ஜிரலி அப்பசாலிக் நுன்சியோ ஸோ நமக்கெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஏனென்றால் நமது உயர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து சிவகங்கை மறை மாவட்டத்திற்கு ஏனென்றால் சிவகங்கை மறை மாவட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலே நமது உயர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்தது இதுவே தொடர்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது மதுரையிலிருந்து தான் அங்கு ஆயர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் முதல் ஆயர் எட்வர்ட் ஃப்ரான்சிஸ் இரண்டாவது ஆயர் சூசை மாணிக்கம் இப்பொழுது மூன்றாவது ஆயர் அருள் தந்தை ஆனந்தம் அவர்கள் ஆகவே இவர்களெல்லாம் அதாவது தாய் மறை மாவட்டத்திலிருந்து அந்த செய் மறை மாவட்டத்திற்கு திருத்தந்தையால் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே மதுரை உயர் மறை மாவட்டமானது உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றது ஏனென்றால் நமது உயர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு குரு ஒரு ஆயராக அவர் புதிய பொறுப்பை ஏற்கவிருக்கின்றார் இந்த புதிய பொறுப்பு என்பது மிகவும் எளிதானது அல்ல காரணம் அவர் மக்களையும் குருக்களையும் துறவியரையும் வருகின்ற பிரச்சனைகளையும் சமாளிக்க வேண்டும் ஆகவே இது வந்து நாம் நினைக்கின்றபடி அதாவது மலர் படுக்கை அல்ல முள் படுக்கை அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதனால் வந்து நம்முடைய அதனால தான் கரெக்டாக அவர் போட்டிருக்கிறார் யார் அந்த நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய இந்திய தூதர் லெட் அஸ் என்ட்ரஸ் டு த இன்டர்செஷன் ஆஃப் த வேர்ச் இன் மேரி த எபிஸ்கோப்பல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த நியூ பிஷப் ஆஃப் சிவகங்கை எனவே மரியாளினுடைய அந்த உண்மையிலேயே அவருடைய பரிந்துரையிலே வைத்து அந்த மரியால் தொடர்ந்து பரிந்து பேச வேண்டும் அவருடைய பணியானது சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மக்களுக்கு பயனுள்ளபடியாக இறைவனுக்கு ஏற்புடைய பணியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அனைவரும் உணர்கின்றோம் ஆகவே அவருக்காக நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஜபம் ஒன்றுதான் ஏனென்றால் ஜபத்தின் வழியாக நாம் அவருக்கு எல்லா விதத்திலும் உறுதுணையாக நிச்சயமாக இருப்போம் அவருக்கு வருகின்ற எல்லா விதமான மகிழ்ச்சியான வேலைகளிலும் துன்பமான வேலைகளிலும் நிச்சயமாக அவருக்கு நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க இறைவன் அவருக்கு அவருடைய அருளையும் ஆசிரியர் நிரம்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் தொடர்ந்து வேண்டுவோம் 
எனவே இப்பொழுது அவருக்கு அந்த கட்ச செயின் இங்கப்பா வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய பேராயர் பெருந்தகை அவர்களே எனது வகுப்பு தோழர் நமது மறை மாவட்ட முதன்மை குரு பேரருட் சந்தை ஜெரோம் அவர்களே பொருளர் சந்தை அல்வாரஸ் அவர்களே மறை மாவட்டத்தினுடைய மறைவட்ட அதிபர்களே அருட் சந்தையர்களே அருட் சகோதரிகளே குறிப்பாக மாநில தலைவீரர்களே அன்பான ஆசிரிய பெருமக்களே நண்பர்களே உறவினர்களே உங்கள் அனைவரோடும் சேர்ந்து நான் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் ஒரு பங்கில் ஒரு புதிய குரு உருவாகிறார் என்றால் அந்த நிகழ்வு கடவுள் அந்த பங்கை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்பதனுடைய அடையாளமாக அமைகிறார் அதேபோல ஒரு மறை மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு குருவை ஆயராக அழைக்கிறார் என்றால் அந்த மறை மாவட்டத்தை இறைவன் ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆசிர்வித்து கொண்டே இருக்கிறார் என்பதனுடைய அடையாளமாக அமைகிறார் இந்த நிகழ்வை நான் அந்த பின்னணியிலே பார்க்கிறேன் எனவே ஆயர் பணி என்பது பல்வேறு தளங்களிலே ஆற்ற வேண்டிய பணியாக அமைகிறது இன்றைய திருநாள் காணும் திருத்தூதர் மத்தேயு போல இறைவனுடைய ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய தூதராக இயேசுவினுடைய நற்செய்தி அறிவிப்பாளராக மக்களை கட்டி எழுப்புகிற மக்கள் தலைவராக எல்லாவற்றிலும் மக்களுக்கு முன் நிற்கின்ற ஆயனாக இருப்பதற்காக ஆயர் நிலை ஒருவருக்கு தரப்படுகிறது என்னை திருத்தந்தனுடைய தூதுவர் இந்த பணியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று அழைத்து கேட்டபொழுது இதுவரை கடந்த முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக குருத்துவ பணியில் எனக்கு துணை நின்ற இறை அருள் தொடர்ந்து எனக்கு நிலை நிற்கும் என்ற நம்பிக்கையில் எப்படி குருத்துவ பணியில் பல்வேறு சாதனைகளை நான் சந்திக்க இறைவனின் அருள் கரமே துணையாக இருந்ததோ அதுபோல இனி வரும் காலங்களிலும் ஆயர் நிலை பணியிலும் இறைவன் துணை நிற்பார் என்ற நம்பிக்கையில் இறைவனின் துணையை நம்பி நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன் 
எனவே இந்த நேரத்தில் இந்த ஆயர் பணி பல ஆயிரம் குருக்களில் நம்முடைய தமிழகத்தில் பதினெட்டு ஆயர்கள் நம்முடைய லத்தீன் திருச்சபைக்கு எனவே இந்த பதினெட்டு ஆயர்களில் ஒருவனாக என்னை தேர்ந்தெடுத்து என்னை அதற்காக தகுதிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய உயர்மறை மாவட்டத்திலிருந்து இந்த நாளில் ஒரு குரு ஆயராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு முழு காரணமும் நம்முடைய மேதகு பேராயர் அவர்கள் ஒரு குரு ஆயராயிருப்பது மறை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குருக்களையும் ஆயர் எவ்வளவு அன்பு செய்கிறார் என்பதனுடைய அடையாளமாகத்தான் இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே தன்னுடைய குருக்களை அன்பு செய்கிறார் தன்னுடைய குருக்களை நம்புகிறார் என்பதனுடைய அடையாளமாகத்தான் அவர் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சஃப்ரகன் டயசிஸ்களுக்கு ஆயர் தேவைப்படுகிற பொழுது தன்னுடைய குருக்களிலிருந்து முன்மொழிகிறார் அது மட்டுமல்ல அதனை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுகிறார் எந்த முடிச்சு வந்தாலும் அந்த முடிச்சை யாருக்கும் தெரிவி தெரியாமல் ஜபமன நிலையோடு அவிழ்த்து மிக அற்புதமாக இறைவனின் கரங்களில் ஒரு நல்ல கருவியாக செயல்படுவதற்கு தன்னுடைய குரு ஒருவரை அவர் தெரிவு செய்து இந்த நிலைக்கு நமது பேராயிரவர்கள் உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் எனவே பேராயிரவர்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை அவர்களுடைய நம்பிக்கையை என்னுடைய ஆயர் பணி வாழ்வில் நிச்சயமாக நான் நிறைவேற்றுவேன் என்ற உறுதியை சொல்லி அவர்களுக்காகவும் தொடர்ந்து ஜபிப்பேன் நம்முடைய மதுரை உயர்மறை மாவட்டத்தை தொடர்ந்து அவர்கள் நிறைவை நோக்கி இட்டு செல்லுகின்ற அவர்களுடைய பணிக்கு தேவையான நல்ல உடல் உள்ள ஆன்மீக சுகங்களை இறைவன் தாமே அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து என்னுடைய நன்றியின் வெளிப்பாடாக இந்த பொன்னாடையை போர்த்தி மகிழ்கிறேன் இந்த நாளில் இன்று காலை பத்து மணிக்கு தான் நம்முடைய பேராயிரவர்கள் ஒரு அது எனவே அருட் தந்தையர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே நம்முடைய வளாகத்திலே பணியாற்றுகிற